हेलो एंड वेलकम बैक इन एन अदर वीडियो ऑफ डीएफसीसीआईएल जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड वीडी तो दोस्तों इस वीडियो में हम मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं डीएफसीसीआईएल जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड वीडी के लिए और इसके पेपर पैटर्न के बारे में आप लोगों को पता होगा इसका पेपर जो है टू पार्ट में डिवाइड किया गया है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड तो पार्ट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर 24 फोर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो जनरल नॉलेज और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से होंगे और पार्ट सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर आपसे 96 सिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एट यूनिट्स से होंगे यानी कि प्रत्येक यूनिट से 12 सवाल आपके आएंगे और वो एट यूनिट्स कौन सी हैं वो आप सिलेबस में देख चुके होंगे तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर के बारे में इससे संबंधित मैंने इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड ट्वेल्व क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और मेरा मोटिव सिर्फ इतना रहेगा आपको उन सवालों से रूबरू कराना जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप उन बारह सवालों को देख लीजिए जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के सवाल जो हैं आपके एग्जाम में बनेंगे तो ठीक है और जो भी टॉपिक यहाँ पर आपको सवालों में देखने को मिलेंगे उस उसका जो है एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा इसी की प्लेलिस्ट में यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है सभी की अलग अलग तो कोई भी टॉपिक होगा उससे संबंधित वो उसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पर भी एक वीडियो बना चुके हैं तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक मैंने बताए थे जैसे पेस्टल हो गया बी मैट्रिक्स हो गया मिन्स वर्ग फाइव पी स्ट्रेटी हो गया अनसोफ मैट्रिक्स हो गया शॉर्ट एनालिसिस हो गया तो इस तरीके के जो टॉपिक हैं टॉपिक वाइज जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और जैसे इसकी बात करें मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर की इसमें भी हम अभी टॉपिक वाइज बनाने वाले हैं इस वीडियो के बाद इस वीडियो में आप एक ओवरव्यू ले लीजिए पेपर के बारे में किस तरीके के सवाल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे उसके बाद जब टॉपिक वाइज वीडियो बनेंगे जैसे मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर की बात करें इसमें आपको थ्योरी एक्स एंड वाई पढ़नी है एम पढ़ना है एम बी मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव थ्योरी जेड पढ़नी है फोर्टीन प्रिंसिपल बाय हेनरी फेवल इस तरीके के बहुत से टॉपिक हैं और जो टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे वो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे समझ रहे हैं ना तो जो भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं बनी हुई हैं चाहे मार्केटिंग फॉर मैनेजमेंट की बात की जाए स्ट्रेटिक मैनेजमेंट की बात की जाए तो इस तरीके की जो भी टॉपिक वाइज वो भी आपको उसी प्ले में मिल जाएंगे तो चलिए मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर के उन बारह सवालों के बारे में बात करते हैं तो पहला सवाल देखिए पहला सवाल हु एमंग द फॉलोइंग इज द प्रोफाउंडर ऑफ थ्योरी जेड तो थ्योरी जेड का एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में वो चाहे थ्योरी जेड हो थ्योरी एक्स एंड वाई हो तो इन सभी को आपको अभी आगे पढ़ना होगा इस यूनिट में जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर तो इसमें थ्योरी जेड के बारे में पूछा गया है कि थ्योरी जेड के जो है प्रोफाउंडर कौन है तो आपको याद रखना है विलियम आउची जो हैं वो हैं थ्योरी जेड के प्रोफाउंडर और ये ऑप्शन में दिया है ये भी आपको पता होगा ये सब मोटिवेशन थ्योरीज के हैं जैसे मेसलो की एक थ्योरी है नीड हैरार की जो आपने सुनी होगी विक्टर ग्रूम की भी ये मोटिवेशन थ्योरी है बिलियम मैग्रेगर की जो थ्योरी एक्स एंड वाई है वो बिलियम मैग्रेगर की है अल्फ्रेड हर्जवर्ग की भी मोटिवेशन की थ्योरी है इन सभी थ्योरीज को हम आगे आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड वी का तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए तो चलिए इसका आंसर हो गया बिलियम आउची जो कि थ्योरी जेड के प्रोफाउंडर हैं अब थ्योरी जेड को हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे इसमें सिर्फ आपको एक मैं ओवर वीडियो ना चाहता हूँ कि किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो थ्योरी जेड क्या है एक मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ ये कॉम्बिनेशन है अमेरिकन एंड जापानीज मैनेजमेंट फिलोसफीज का एक कॉम्बिनेशन है थ्योरी जेड ठीक है इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी की बात की जाती है और कंसेंसनल डिसीजन मेकिंग पर बात की जाती है और जो भी इसका जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जस्ट बाद वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ जो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन है वो किसका पार्ट है तो वो आपको ध्यान रखना है जो है ऑपरेटिंग मैनेजमेंट ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा जो ऑपरेटिंग मैनेजमेंट है ऑपरेटिव मैनेजमेंट का जो है पार्ट होता है किसी भी पॉलिसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना ठीक है जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल होता है वो जो है पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है पॉलिसी बनाता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन का काम जो है वो ऑपरेटिव लेवल पे होता है जिसको करते हैं ऑपरेटिव मैनेजमेंट चलि
इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आर अ पार्ट ऑफ तो ये किसके पार्ट हैं तो ये सभी जो हैं पार्ट हैं ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स के समझ रहे हैं ना रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स ये सभी ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स के पार्ट हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर तो कैश फ्लो वगैरह बैलेंस शीट वगैरह इसमें आती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में तो ठीक है अगले सवाल की तरफ देखिए अगला सवाल है मैनेजरियल स्किल्स इंक्लूड तो मैनेजरियल स्किल्स में कौन कौन सा इंक्लूड होता है अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ता हूँ तो आप अगर हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ूंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा जो कि मैं आपका करना नहीं चाहता हूँ तो आप मुझे नहीं लगता मैं इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों को आपको मैं बता रहा हूँ तो दोनों को आपको समझना है ठीक है अब पढ़ना यहाँ पर मुझे एक ही होगा या तो हिंदी पढ़ें या तो इंग्लिश क्योंकि दोनों पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा ख़राब होगा वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं खुद से तो मैनेजियल स्किल्स इंक्लूड टेक्निकल स्किल डायग्नोस्टिक स्किल पॉलिटिकल स्किल तो ऑल ऑफ द एब आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्योंकि मैनेजियल स्किल्स में ये तीनों आ जाती हैं चाहे टेक्निकल स्किल की बात की जाए चाहे डायग्नोस्टिक स्किल की बात की जाए चाहे पॉलिटिकल स्किल की बात की जाए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग आर तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिपोर्टिंग में हेल्प करते हैं तो कंपेरिजन कंसिस्टेंसी करेक्टनेस ये तीनों जो हैं इसके अलावा भी होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एव तो किसी भी जो है रिपोर्टिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको ध्यान रखना होता है किसी रिपोर्टिंग में तो वो होते हैं जैसे मैं तीन चार और आपको बता देता हूँ जैसे डिफिनिट पर्पज ठीक है एक पर्पज होता है किसी भी रिपोर्टिंग का और सेकेंड देखिए ब्रीवटी संक्षिप्तता किसी भी जब रिपोर्टिंग बनाई जाती है तो उसमें जो है शॉर्ट में बनाई जाती है लॉन्ग में नहीं बनाई जाती है ठीक है तो उसमें ब्रीवटी होनी चाहिए संक्षिप्तता होनी चाहिए अरेंजमेंट थर्ड जो इसका प्रिंसिपल हो गया अरेंजमेंट एक अरेंजमेंट होना चाहिए रिपोर्टिंग में क्लियरिटी होनी चाहिए टाइमलीनेस होना चाहिए एकूरेसी एंड करेक्टनेस होनी चाहिए फ्रीडम फ्रॉम द बायस यानी कि पक्षपात नहीं होना चाहिए रिपोर्टिंग में ठीक है आगे देखिए इकोनॉमिकल कम खर्चीली होनी चाहिए प्रजेंटेशन अच्छा होना चाहिए कंपेरिजन होना चाहिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ये सभी जो हैं प्रिंसिपल हैं किसके रिपोर्टिंग के तो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आर यूजफुल फॉर तो इंटरनल मैनेजमेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं वो यूजफुल फॉर तो किसके यूजफुल किसके लिए यूजफुल होती हैं तो देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शनल मैनेजर्स सॉरी ये मैनेजर्स है टॉप लेवल मैनेजर्स फंक्शनल मैनेजर्स एंड ऑपरेटिंग मैनेजर्स तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एवं क्योंकि जो इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं सभी के लिए यूजफुल होती हैं चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स की बात की जाए चाहे वो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स की बात की जाए चाहे वो ऑपरेटिंग लेवल जो मैनेजर होते हैं उनकी बात की जाए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर दिस डेफिनेशन इज गिवेन बाई तो जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर तो ये किसके द्वारा दी गई है ये आपको यहाँ पर बताना है तो इसकी बात करें तो इसका आंसर आ, हो जाएगा आर सी डेविस ये इनके द्वारा दी गई है आर सी डेविस तो ये आपको ध्यान रखना है मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर तो डेफिनेशन भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट याद रखनी है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है चलिए अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शन दिस डेफिनेशन इज गिवेन बाई एक और डेफिनेशन ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है तो ये डेफिनेशन जो है पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दी है पीटर एफ ड्रकर इनका नाम आपको याद रखना है यहाँ से सवाल हंड्रेड परसेंट एग्जाम में बनेगा क्योंकि इनका एक और है जो मैनेजमेंट का एम बी ओ एम बी ओ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव ये भी इन्हीं के द्वारा दिया गया किसके द्वारा पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया एम बी ओ मैनेज मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए आएगा क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपका फिक्स है आप मान के चलिए एक सवाल बनना ही बनना है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव से तो इसका आंसर हो गया पीटर एफ ड्रकर और इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिविडेंड इज नॉट रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी हु एमंग द फॉलोइंग हेल्ड दिस ओपिनियन तो ये ओपिनियन पूछा गया है ये किसका है डिविडेंड इज नॉट रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी तो ये किसका जो है ओपिनियन है वो आपको यहाँ पर 
बताना है तो इसकी बात करें तो ऑप्शन सी जो है मोदी गिलानी एंड मिलर ये इसका इनका ये ओपिनियन था जब फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे तो जितने भी अप्रोचेस हैं ये सभी अप्रोचेस इन्हीं लोगों ने दी हैं ये सभी आप फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे चाहे बाल्टर की बात की जाए चाहे एजरा सोलोमन की बात की जाए इनको फादर ऑफ फाइनेंस कहते हैं एजरा सोलोमन और चाहे मोदी गिलानी एंड मिलर की इनको शॉर्ट में एम एम भी कहते हैं और चाहे गोर्डन की बात की जाए इन चारों हाइपोथिसिस इन चारों की जो अप्रोचिस हैं वो आप फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया मोदी गिलानी एंड मिलर तो इनका जो ओपिनियन था इन्होंने कहा डेविडेंड जो होता है वो नॉट रिलीवेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी वो रिलीवेंट नहीं होता है किसी भी कंपनी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्टिकम ऑर्डर साइज ऑप्टिमम ऑर्डर साइज इसका मतलब क्या हुआ देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो इसके लिए उसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है फॉर एग्जांपल आप जो है मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल ले आप जो है पेन को मैनुफैक्चर कर रहे हैं पेन को ठीक है तो पेन के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जैसे इंक हो गया प्लास्टिक हो गया ये सभी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी अब उस रॉ मटेरियल को किस मात्रा में जो है मंगाया जाए जिससे कि जो है उसकी जो कॉस्ट आती है चाहे इनकर इनकरिंग कॉस्ट की बात की जाए और और भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं उनको कम से कम किया जा सके तो उसी को इसमें पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो ऑर्डर है एक ऑप्टिमम लेवल में ऑप्टिमम साइज में उसको मंगाया जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज ठीक है तो यही इसमें पढ़ते हैं इसका एक फार्मूला भी होता है जिससे हम निकालते हैं कि इस ऑर्डर में मंगाया जाए क्वांटिटी को जिससे कि ज़्यादा जो है उसका जब ज़्यादा मात्रा में बना लेंगे तो उसके लिए हमें और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी अगर रॉ मटेरियल को हम ज़्यादा बना मंगा लेते हैं फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें पेन बनाने के लिए 50 टन जो है प्लास्टिक चाहिए और हम अगर ऑर्डर देते हैं जो है हंड्रेड टन का तो जो एक्स्ट्रा आप फिफ्टी टन मंगा रहे हैं तो उसके लिए आपको गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है समझ रहे हैं ना और हो सकता है इसमें से कुछ खराब भी हो जाए रॉ मटेरियल तो उसी को जो है इसमें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कि किस तरीके से एक ऑर्डर मंगाया जाए ऑप्टिमम ऑर्डर साइज मंगाया जाए जिससे कि जो है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है उससे बचा जा सके तो यही हम इसमें एक फार्मूला भी होता है वो मैं आपको अगल, अगला वीडियो जब बनाऊँगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी पर वहाँ आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच फॉर एक्सिंग द रिजल्ट तो इसका आंसर हो गया मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेपरेट वीडियो में और ये किसके द्वारा दिया गया पीटर एफ ड्रकर अभी आपने पढ़ा था पीटर एफ ड्रकर ने इसको दिया था मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट देखिए प्रबंध की विशेषता हिंदी में प्रबंध की मैनेजमेंट की विशेषता पूछी गई है यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन प्रबंध एक प्रक्रिया है अब इंग्लिश वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैं चलो इंग्लिश में ट्रांसफर इनको ट्रांसलेट कर देता हूँ प्रबंध एक प्रिया प्रक्रिया है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है मैनेजमेंट इज अ जो है कलेक्टिव प्रोसेस समझ रहे हैं ना तो उपयुक्त ऑल ऑफ द एवरी तो मैनेजमेंट की विशेषताओं में ये तीनों विशेषताएँ आ जाती हैं तो चाहे हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो मुझे नहीं लगता उसे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी चलिए नेक्स्ट देखिए तो यही हमारे बारह सवाल थे पूरे हो चुके हैं ट्वेल्व क्वेश्चन हमने लिए थे जो है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर के तो इस तरीके के सवाल बनने की संभावना रहेगी आपके एग्जाम में और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा इसकी प्लेलिस्ट में मैं एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी गई है इसकी भी क्रिएट कर दी जाएगी इसी नाम से मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर तो उन सभी जो भी सेपरेट वीडियो आएंगे यहीं आपको मिल जाएंगे चाहे मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव की बात की जाए चाहे थ्योरी एक्स एंड वाई की बात की जाए चाहे थ्योरी जेड की बात की जाए चाहे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें चाहे फोर्टीन प्रिंसिपल बाय हेनरी फेवल की बात करें और इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेंगे इस यूनिट से आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग